Saudara kini pengelola kawasan wisata telah mengganti perusahaan penyedia jasa keamanan sebagai langkah evaluasi. Ini adalah buntut atas hilangnya nyawa seorang pengunjung oleh lima oknum satuan pengamanan. Korban dituduh mencuri, dianiaya, dan dipaksa mengakuinya. Seperti apa kronologi lengkapnya berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Intan Azar untuk Anda. Setelah itu kita lakukan rekonstruksi dengan mereka berdua. Ada yang menyabet di bagian punggung, bagian dada menggunakan satu bilah bambu. Bilah bambu sambil dia mengejar pengakuan. Sambil dia mengejar pengakuan bahwa korban ini kata mereka adalah seorang pencuri. Dia mengejar pengakuan, kamu ngaku nggak? Tetap dipukuli, menggunakan tangan kosong, menggunakan kaki, menggunakan sebilah bambu. Tapi uh, setelah kita lihat dari jasa korban, dari bagi korban tidak ada indikasi bahwa korban itu mengatakan. Nyawa lepas di tangan petugas, salah seorang pengunjung di lokasi wisata di Jakarta dianiaya hingga meninggal dunia oleh beberapa petugas keamanan di lokasi wisata tersebut. Korban dianiaya lantaran dituduh melakukan pencurian di lokasi wisata tersebut. Awalnya beberapa petugas mencoba untuk melakukan investigasi dan juga interogasi kepada korban. Namun akhirnya para pelaku melakukan penganiayaan yang cukup sadis kepada korban hingga korban meregang nyawa dan meninggal dunia. Lebih lengkapnya ikuti kami di Kelar Perkara. Petugas keamanan menangkap korban karena dicurigai mencuri di lokasi wisata. Para pelaku pun membawa korban ke pos keamanan untuk dimintai keterangan. Setelah diinterogasi, petugas keamanan tidak menemukan bukti yang merujuk korban sebagai pencuri. Tidak puas, kawanan petugas keamanan melakukan kekerasan agar korban mengakui perbuatannya. Saat korban hendak dibawa keluar dari lokasi wisata, salah seorang pelaku menemukan korban tidak bernyawa. Sebelumnya, sebelum terjadi ini sekitar pukul 12.30, saksi Toto mengamankan pelaku di daerah Lumba-Lumba. Uh, ulangi, mengamankan korban di daerah Lumba-Lumba. Diduga oleh saksi, korban ini adalah uh, salah satu orang yang melakukan tidak pidana di daerah e, Ancol saat diamankan diserahkanlah kepada chip security-nya kemudian chip security membawa korban mengenai kendaraan bermotor ke security Ancol nah, saat itu dilakukanlah interogasi awal oleh e, chip security kepada korban tidak berselang lama datanglah pelaku P pelaku P ini kemudian memegang bahu e, korban dan menyeret ke belakang membawa ke belakang ke belakang pos security Ancol. Disitulah dilakukan interogasi lanjutan. Nah, dari interogasi tersebut terjadilah tindak pidana ini. Jadi, pertama kali pelaku P ini melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, kemudian dilanjutkan oleh uh, menggunakan uh, sebuah benda yaitu potongan bambu. Tidak terbayangkan oleh pihak keluarga Terutama sang istri yang mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa suaminya telah meninggal dunia. Siti Mardiana, istri korban penganiayaan mengaku menyesalkan perbuatan para pelaku yang menuduh suaminya mencuri sekaligus melakukan penganiayaan kepada suaminya. Saya ditelepon jam 1.13 Pak Polisi Posek Pademangan Saya disuruh datang ke sana Saya datang, saya diberitahu Sama saya yang meninggal dunia Ketika dibawa pulang Ada luka-luka apa sih yang berbeda Saya diberitahu Lukanya itu dari kepala sampai kaki Yang saya tahu Lukanya itu benar-benar Gimana ya Gak manusiawi lah Yang saya tahu suami saya itu dituduh sebagai Kecuri dan baru dicurigai pada saat itu juga setelah saya dikubur eh, setelah suami saya dikubur satu harinya saya ke polsek saya ketemu sama salah satu pelakunya saya tanyakan sama si pelaku kamu yang menggugurkan suami saya iya saya yang menggugurkan Hasan Udin sampai tewas saya tanya pada saat mengamankan suami saya 
apakah ada barang bukti? Dia jawab kagak ada bu. Kasus penganiayaan ini juga diketahui oleh pihak Taman Wisata. Arya Di Eko selaku Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol juga mengecam hal ini. Dirinya menegaskan proses hukum telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Tim gelar perkara juga mendapatkan keterangan secara tertulis darinya yang menegaskan jasa penyedia keamanan per 1 Agustus lalu telah diganti sebagai langkah evaluasi. Pihak Taman Wisata juga telah melakukan komunikasi secara langsung dengan keluarga korban. Terkait dengan insiden ini memang benar terjadi dan kami tidak membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh para oknum petugas yang merupakan tenaga alidaya atau outsourcing tersebut. Saat ini kami sudah menyerahkan apa namanya proses hukum kepada pihak yang berwajib uh, kami uh, telah melakukan uh, langkah-langkah yang diperlukan salah satunya adalah mengevaluasi semua SDM tenaga keamanan dan juga uh, akan memperbaiki semua sistem manajemen keamanan untuk mencegah terjadinya kejadian ini di masa yang akan datang. Lebih lanjut tim gelar perkara juga menyambangi polsek Pademangan. Pihak kepolisian menerangkan, sebelum terungkap adanya lima orang tersangka, salah satu pelaku menutupi peran tersangka lainnya dan mengaku kejadian ini merupakan kejadian tunggal. Setelah didalami lebih lanjut, terungkap total lima orang melakukan penganiayaan kepada korban hingga meninggal dunia. Loh kok lukanya banyak dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang gitu? Nah, lalu kita ulangi lagi prerekonstruksinya, kita lihat lagi barang-barang buktinya. Akhirnya kita sampaikan bahwa jika Bapak tidak memberikan uh, hasil yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya, Bapak sendiri yang bakal susah nanti. Itu. Akhirnya, karena Kak, ini sudah janggal, kami tidak, tidak percaya ini kalau misalnya ini dilakukan oleh satu orang. Akhirnya, oh dia mengakui bahwa bukan hanya dia yang melakukan, dilakukan oleh beberapa orang. Menurut keterangan dia, ada beberapa orang. Dan di sana sudah ada dia sama satu orang yang diduga juga sebagai seorang pelaku. Nah, kemudian kita tanyakan, oh, siapa aja orang itu? Dia masih diam, masih diam. Akhirnya, oh, yang di sebelahnya itu kita bawa juga. Kita tanyakan juga, akhirnya dia juga ngaku memukulin. Nah, baru, baru dapat dua orang. Setelah itu kita lakukan rekonstruksi dengan mereka berdua. Ada yang menyabet di bagian punggung, bagian dada menggunakan satu bilah bambu, satu bilah bambu sambil dia mengejar pengakuan. Sambil dia mengejar pengakuan bahwa korban ini kata mereka adalah seorang pencuri. Nah, di sana kita lakukan juga prarekon di sana, tiba-tiba ada dua orang yang melihat-lihat dari jauh dan itu gelagatnya sangat mencurigakan. Kita tanya bapak ini siapa, dia terbata-bata, akhirnya kita bawa juga sebagai seorang saksi. Akhirnya kita kumpulkan mereka berempat, yang orang yang kita dapat dapatin tadi. Barulah uh, setelah itu kita pisahkan, kita tanya masing-masing. Mereka saling mengakui bahwa mereka melakukan pemukulan, penyabetan, dan mereka secara bersama-sama uh, menendang juga. Sehingga korban sesak nafas, dan korban nyatakan pingsan, dan... Setelah itu dikasih minum sama mereka, ternyata korban sudah tidak bisa menelan. Ternyata kalau dilihat pada saat itu, korban sudah tidak ada. Berdasarkan keterangan dari mereka yang saling kita konfrontir, ada lima orang yang diduga sebagai uh, sebagai pelaku. Empat sudah kita amankan, dan yang satu orang lagi uh, masih dalam status DPO. Uh, terkait dengan keterlibatan dia, menurut keterangan yang empat orang ini, dia juga melakukan pemukulan dan penendangan terhadap uh, korban. Pihak kepolisian juga mengungkap motif mengapa para pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Pelaku menduga korban melakukan pencurian di lokasi wisata tersebut lantaran mendapatkan laporan dari salah seorang saksi yang melapor adanya gerak-gerik mencurigakan dari salah seorang pengunjung.
Para pelaku pun melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan kepada korban agar korban mengakui perbuatannya. Kalau saksi yang mengatakan pada mereka tidak ada, mereka hanya melihat dari gerak gerik. Gerak geriknya mencurigakan, dia dat, uh, mereka dia di sekitar ancol jalan terus diikutin. Lalu kenapa dia naik bus, naik bus yang terparkir? Hanya berdasarkan hal itu, berdasarkan hal itu mereka dia diamankan, dibawa ke pos, dibawa ke pos, barulah datang tersangka ini melakukan uh, menarik, narik korban untuk dibawa ke belakang. Saksi yang melaporkan ini yang tadi mencurigai gerak gerik si korban ini, apakah satu komplotan juga dengan kelima pelaku tersebut? Berdasarkan hasil pemeriksaan kita tidak, dia cuma mengamankan untuk ditanya-tanya saja. Dan pada saat kejadian itu berlangsung, dia masih berada di e, lokasi pengamanan tertutup di sekitar Ancol. Yang dia tidak berada di TKP. Dan berdasarkan laporan polisi yang kita buat, yaitu 170 e, ayat 2 ke 3 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP. Di mana 170-nya itu terkait dengan pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Sedangkan 351-nya pasal perorangannya itu yaitu penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Untuk ancaman hukumannya di atas 12 tahun. Kini empat pelaku telah ditahan dan satu lainnya masih dalam pencarian. Penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Satuan Pengamanan ini lantas menjadi sorotan dari para pengamat. Berbagai faktor pun dikupas. Salah satunya faktor solidaritas menjadi pemicu bergerombolnya pelaku dalam melakukan penganiayaan.